নমস্কার খবর স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অমৃতা স্পন্সার বাই বিওয়েল রোগীর নাম লেখাতে বিওয়েল এর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করুন চোখ রাখবো আজকের প্রথম খবরে মাঝেরহাটের পর শিলিগুড়িতে ভেঙে পড়ল ব্রিজ শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ফাঁসি দেওয়ায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ফাঁসি দেওয়া থানার পুলিশও যান সেখানে জানা গিয়েছে এদিন একটি ট্রাক বৃষ্টির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় ট্রাক সমেত ভেঙে পড়ে বৃষ্টি ওই ঘটনায় আহত হন ট্রাকের চালক তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে জোর কদমে চলছে উদ্ধার কাজ জানা গিয়েছে আর পাঁচটা দিনের মতোই যান চলাচল করছিল পিছলা নদীর বৃষ্টির উপর দিয়ে সেই সময় হঠাৎই প্রচণ্ড শব্দে মাঝখান থেকে ধসে যায় সেতুটি ভাঙা বৃষ্টিতে এখনো বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে একটি ইট বোঝাই ট্রাক আহত হয়েছেন গাড়িটি চালক ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ফাঁসি দেওয়া থানার পুলিশ বিডিও প্রণব কুমার মজুমদার সহ প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্তা ব্যক্তিরা স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বৃষ্টি ছিল কিন্তু প্রশাসনের তরফে মেরামতির কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি যার জেরেই এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল সূত্রের খবর চটহাট ফাঁসি দেওয়ার মধ্যে যোগাযোগকারী একমাত্র ব্রিজ ছিল এটি কৃষি প্রধান ওই এলাকায় লোকজন ভীষণভাবে ওই সেতুর উপর নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে এই সেতু ভেঙে পড়ায় চিন্তা বেড়েছে এলাকার লোকজনের প্রসঙ্গত উনিশশো সালে নির্মিত হয় বৃষ্টি খুব বেশি পুরনো না হয় কিভাবে বৃষ্টি ভেঙে পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সকলের মনে উল্লেখ্য গত মাসে এই ফাঁসি দেওয়া ব্লকে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের একটি নির্মীয়মান উড়াল পুল ভেঙে পড়েছিল রাজ্যের একের পর এক ব্রিজ ভেঙে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনে পরবর্তী সংবাদ মশাবাহিত বিভিন্ন রকম জ্বর রুখতে সচেতনতা অভিযান চালালো স্কুলের কন্যাশ্রী ছাত্রছাত্রীরা আজ কোচবিহার দুই নম্বর ব্লকের গোপালপুর হাই স্কুলের কন্যাশ্রী ছাত্রীরা এলাকায় সচেতনতা মিছিল করে এই মিছিলের মধ্যে দিয়ে মশা ও মশাবাহিত জ্বরের বিষয়ে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা হয় গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় এই সচেতনতা মিছিল পরিক্রমা করে কোন জায়গায় যাতে পরিষ্কার জল জমে না থাকে বা মশার বংশবিস্তার করার মতো পরিবেশ যাতে তৈরি না হয় সে বিষয়ে গ্রামের মানুষদের সচেতন করে কন্যাশ্রী মেয়েরা স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে কোচবিহার জেলায় চার থেকে সাতই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন কর্মসূচি চলছে এদিন এই মিছিলের পর কন্যাশ্রী মেয়েদের দ্বারা মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে একটি পথ নাটিকা প্রদর্শন করা হয় এদিনের এই মিছিলে গোপালপুর হাই স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন এক শিক্ষিকা বলেন কোচবিহার জেলায় চার থেকে সাতই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন কর্মসূচি চলছে আজকে গোপালপুর হাই স্কুলের কন্যাশ্রী মেয়েদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক মিছিল করা হচ্ছে কোন জায়গায় যাতে জল না জমে সেই বিষয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের সচেতন করা হচ্ছে এছাড়া স্কুলের কন্যাশ্রী ছাত্রীদের দ্বারা এই উদ্দেশ্যে একটি পথনাটিকা করা হবে পরবর্তী সংবাদ সচিন তেন্ডুলকারকে সাম্মানিক ডিলিট দিতে চায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সচিন সম্মতি জানালে আগামী চব্বিশে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ওই সম্মান জানানো হবে মাস্টার ব্লাস্টারকে সূত্রের খবর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় সচিনের নাম সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মুম্বাই গিয়ে ক্রিকেটের ঈশ্বরকে ওই সম্মান গ্রহণের অনুরোধ জানানো হবে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ভারত রত্ন পেয়েছেন সচিন তিনি রাজ্যসভার মনোনীত সাংসদ অর্জুন রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পদ্মশ্রী পদ্ম বিভূষণ সহ প্রচুর সরকারি বেসরকারি সম্মান পেয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার আন্তর্জাতিক সম্মানও ফুরি ফুরি আছে যাদবপুর মনে করছে সাম্মানিক ডিলিট গ্রহণে মাস্টার ব্লাস্টারের আপত্তি থাকবে না প্রসঙ্গত তার সংসদ তহবিল থেকে এ রাজ্যের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ইতিমধ্যে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন সচিন বাংলার প্রতি তার অকুণ্ঠ ভালোবাসার কথা একাধিকবার জানিয়েছেন দেশের অন্যতম সেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধ তিনি সানন্দে গ্রহণ করবেন বলে মনে করছেন যাদবপুর কর্তৃপক্ষ জানা গিয়েছে আগামী উনিশে সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের বৈঠক জেইইউ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ চাইছে তার আগেই সচিনের সবুজ সংকেত জোগাড় করতে ওই নামে সিল মোহর দেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী উনিশ তারিখের কোর্ট বৈঠকে তিনিও থাকবেন তারপরেই সরকারি ঘোষণা করবে বিশ্ববিদ্যালয় তবে বিশেষ কোনো কাজে সচিন ওই সময় আসতে না পারলে প্ল্যান বি ভেবে রেখেছে যাদবপুর সেক্ষেত্রে অলিম্পিকে পদক জয়ী বস্কার মেরিকমের নামও আলোচনা হয়েছে 
আন্তর্জাতিক বক্সিংয়ে তিনি আলোচিত নাম জেদ ও অধ্যাবসায়কে সম্বল করে তার জীবনচর্চা এতটাই আকর্ষণীয় যে তা নিয়ে সিনেমা তৈরি করেছে বলিউড ভারত সরকার মেরিকমকে ইতিমধ্যে অর্জুন পদ পদ্মশ্রী এবং পদ্মবিভূষণ দিয়েছে একান্তই সচিনের পক্ষে আসা সম্ভব না হলে মেরিকমকে সাম্মানিক ডিলিট দেবে যাদবপুর পরবর্তী সংবাদ সাজাপ্রাপ্ত এক বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে মৃত ওই বন্দির নাম রঞ্জিত রায় জানা গিয়েছে গত বছর ডিসেম্বর মাসে রায়গঞ্জ সংশোধনাগার থেকে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছিল তাকে তার বাড়ি বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার বিকেলে সংশোধনাগারের পুরনো কমপ্লেক্সের একটি পরিত্যক্ত শৌচাগারের বাইরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান অন্যান্য বন্দিরা এরপর ওই ঘটনার খবর দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার খবর পেয়ে সংশোধনাগারের চিকিৎসক গিয়ে রঞ্জিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই বিষয়টি জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের জেলার রাজীব রঞ্জন বলেন আমরা এই বিষয়টিকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি আজ মৃতদেহের ময়না তদন্ত হবে ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে পরবর্তী সংবাদ ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে খুনি ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ ধৃত ওই যুবকের নাম আজম খান বাড়ি বাংলাদেশে আগরতলা থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে জানা গিয়েছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিল সে গ্রেপ্তারের পর জেরায় ওই ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে নেয় আজম খান কিভাবে খুনের পরিকল্পনা করেছিল সবই জানিয়েছে পুলিশকে সূত্রের খবর পাইপলাইনের কাজ করার অজুহাতে বিপ্লব কুমারের বাড়িতে ঢুকে সে এরপর ওই বাড়ির একটি নকশাও জোগাড় করেছিল তবে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি নয় এর আগে আরও অনেক নেতামন্ত্রীর বাড়িতেই কাজের জন্য গেছিল আজম পরবর্তী সংবাদ পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ভারত বন্ধের ডাক দিল কংগ্রেস পাশাপাশি বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজকে বন্ধে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান কংগ্রেস বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের দুই বর্ষিয়ার নেতা আহমেদ পটেল ও অশোক গহলোত রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গহলাউদ বলেন পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম অসহনীয় হয়ে গিয়েছে অথচ এত দাম হওয়ার কথা নয় কেন্দ্রে ইউপিএ জমানায় যখন অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি একশো ডলার তখন পেট্রোল ডিজেলের দাম এত চড়া ছিল না এখন অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি সাতাত্তর ডলার ফলে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি পঞ্চাশ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয় এরপরেই দশই সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধে ডাক দেন কংগ্রেস নেতারা সেই সঙ্গে জানান বন্ধে সমর্থন জানানোর ব্যাপারে তারা মোদি বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানাবেন নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেন পেট্রোল ডিজেল ও গ্যাসের ঊর্ধ্বমুখী দামের আঁচে পুড়ছে সাধারণ মানুষ সোমবার দশই সেপ্টেম্বর দেশ জুড়ে বন্ধ পালন করবে কংগ্রেস এগারো কোটি টাকার জ্বালানি লুট হয়েছে পেট্রোল থেকে শুল্ক কমানোরও দাবি করেছেন রণদীপ সূর্যেওয়ালা তার কথায় পেট্রোল ও ডিজেলকে জিএসটির আওতায় আনার দাবি করছে কংগ্রেস জ্বালানি থেকে কেন্দ্রীয় শুল্ক কমানো হোক সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিক সরকার শুধু বিরোধীরাই নয় ভারত বন্ধে সামাজিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবীদেরও সামিল হওয়ার আহ্বান করেছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র পরবর্তী সংবাদ স্ত্রীর বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে মানসিক অবসাদে ফেসবুক লাইভ ভিডিও করে আত্মঘাতী হলেন স্বামী ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে মালদহের ইংরেজ বাজার থানার যদুপুর পঞ্চায়েত কমলাবাড়ি এলাকায় পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পরে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম রকি সাটিয়ার তিনি পেশায় ইংরেজ বাজার পুরসভার অস্থায়ী কর্মী পাশাপাশি তিনি নিজে একটি ছোট ব্যবসাও শুরু করেন বাড়ির পুরাতন মালদা পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের সুরিপাড়ায় হলেও গত পাঁচ বছর ধরে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে কমলাবাড়ি এলাকায় থাকতেন জানা গিয়েছে দু হাজার সালে চাঁচল থানার গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল আলমের মেয়ে সুহানা পারভিনকে বিয়ে করেন তাদের তিন বছরের একটি মেয়েও রয়েছে কিন্তু গত কয়েক বছর থেকে স্ত্রী সুহানা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বিষয়টি জানতে পেরে রকি স্ত্রীকে বারণ করেন কিন্তু সুহানা কোনো কথাই শোনেনি অভিযোগ গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা বিষয়টি জানতে পারলে উল্টে রকির উপর নানা রকম চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এরই জেরে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল রকি এদিন রাতে ফেসবুকে নিজের সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করে লাইভ ভিডিও করে তারপর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে পুলিশ গভীর হাতে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে ঘটনায় মৃতার দাদা ইংরেজবাজার থানায় 
অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তে নামে পুলিশ পরবর্তী সংবাদ বসতভিটা দখলকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের সংঘর্ষে এক কলেজ ছাত্রী সহ আহত তিন ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালদা থানার মুচিয়া অঞ্চলের মনোহরপুর গ্রামে এরপর আহত অবস্থায় তিনজনকে ভর্তি করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর দুজনকে ছেড়ে দিলেও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ওই ঘটনায় আক্রান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আক্রান্তরা হলেন নবকান্ত দাস চায়না রানী দাস এবং কলেজ ছাত্রী অনুপমা দাস অভিযুক্ত প্রশান্ত দাস মনোজ দাস সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন জানা গিয়েছে নবকান্ত দাস এবং প্রশান্ত দাস সম্পর্কে দুই ভাই তাদের দশ শতক একটি বসতভিটা রয়েছে সেই বসতভিটা দখল করার চেষ্টা করেন প্রশান্ত দাস এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে তাদের মধ্যে বৎসা চলছিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই নিয়ে আবার শুরু হয়ে বৎসা তার জেরে লোহার সাবল দিয়ে প্রশান্ত দাস সহ পাঁচজন চড়াও হয় তার ওপর সাবলের আঘাতে মাথা ফেটে যায় নবকান্ত দাসের আহত হন তিনি এবং তার কলেজ পড়ুয়া মেউ এরপর আহত অবস্থায় তিনজনকে ভর্তি করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর দুজনকে ছেড়ে দিলেও মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি নবকান্ত দাস পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় মালদা থানায় অভিযুক্তরা পলাতক তবে কি কারণে মারধরের ঘটনা তা তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ নিয়ে নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি আপনারা দেখতে থাকুন খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর এর স্পিড নিউজ লাইভ চাকরির পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার ভারত সেরা প্রতিষ্ঠান আইবিটি এখন কোচবিহারে প্রথমবার এই শহরে দিল্লির ইনস্টিটিউট ও ফ্যাকাল্টি দ্বারা কোচিং পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থাকছে অন্যান্য আধুনিক সুযোগ সুবিধাও এখানে ব্যাংক স্টাফ সিলেকশন কমিশন ডাব্লিউ বিসিএস জেনারেল কম্বাইন্ড সহ টেট এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্য করে তোলা হয় শুভারম্ভ পনেরোই সেপ্টেম্বর দু হাজার ঠিকানা ব্রাহ্মমন্দির সংলগ্ন আর আর এন রোড বাইলেন কোচবিহার মোবাইল নম্বর এইট অথবা এইট নাইন সেভেন টু সিক্স ফাইভ টু সিক্স টু ফাইভ অথবা এইট নাইন সেভেন টু সিক্স ফাইভ টু সিক্স টু সিক্স ফিরে এলাম বিরতির পর দীঘার সমুদ্র সৈকতে ভেসে এলো এক মৃত ডলফিন শুক্রবার সকালে ডলফিনটিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান পর্যটকরা এরপর মৃত ডলফিনটির সামনে গিয়ে সেলফি তোলার হিরিক পড়ে যায় ইতিমধ্যেই বন দপ্তরকে ওই ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে গত ফেব্রুয়ারিতেও দীঘার সমুদ্র সৈকতে একটি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছিল সাধারণত ওই ধরনের ডলফিন দীঘায় খুব একটা দেখা যায় না বলে জানা গিয়েছে জানা গিয়েছে এদিন সকালে নিউ দীঘার চাপটানালা সৈকতের কাছে ওই মৃত ডলফিনটিকে দেখতে পাওয়া যায় ডলফিনটি লম্বায় প্রায় সাত ফুট ওজন প্রায় দেড়শো কেজি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন মৃত ডলফিনটি ইরাবতী প্রজাতির এটি বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক ডলফিন এই ডলফিন ওড়িশার গোপালপুর এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় এখন এদের প্রজননের সময় বিশেষজ্ঞরা ধারণা বয়সের কারণে কিংবা লঞ্চ বা ট্রলারের ধাক্কায় হয়তো মৃত্যু হয়েছে ডলফিনটির পরবর্তী সংবাদ পায়রা নিয়ে বৎসার জেরে বন্ধুকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল অন্য বন্ধুদের বিরুদ্ধে মৃত এই যুবকের নাম রানা দাস বাড়ি নারকেল ডাঙ্গায় বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে গুরুদাস ব্যানার্জি হল স্টেশনে জানা গিয়েছে স্থানীয় বেশ কিছু যুবকের সঙ্গে পাখি কেনাবেচার ব্যবসা করত রানা ব্যবসা ঘিরে মাঝে মাঝে ঝামেলা হতো অভিযোগ বুধবার ভোরে গুরুদাস ব্যানার্জি হল স্টেশনে রানাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এরপর ব্যবসার বিষয় নিয়ে শুরু হয় তর্কাতর্কি অভিযোগ এরপরেই প্ল্যাটফর্মের ওপর বাস দিয়ে পেটানো হয় রানাকে ওই ঘটনায় ভাইকে বাঁচাতে গেলে মারধর করা হয় রানার দাদাকেও এরপর ওই দুজনকে উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা রানাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা সহ আরও চার চারটি ধারায় মামলা দায়ের করে শিয়ালদা জিআরপি ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে অন্যদিকে রানার মৃত্যুর খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করে পথ অবরোধ করে পরে ওই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পরবর্তী সংবাদ তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছয় 
ভূমিকম্পের জেরে এখনো পর্যন্ত ষোলো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ভূমিকম্পের ফলে ধসের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে প্রচুর বাড়ি সেখানে বেশ কয়েকজনের আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলার বাহিনীর দলের মধ্যে জোর কদমে উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে তারা তাদের অনুমান মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে জানা গিয়েছে হোক্কাইডোর দ্বীপ শহর সাপোরা থেকে সত্তর কিমি দূরে ভূমিকম্পের উচ্চস্থল ধসের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অরসুমা অঞ্চল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবে জানিয়েছেন বিপর্যয় মোকাবিলাকারী দলের সঙ্গে পঁচিশ হাজার আত্মরক্ষা বাহিনীও নেমেছে উদ্ধার কার্যে পরবর্তী সংবাদ সরিয়ে দেওয়া হলো জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ প্রধান এসপি বেদকে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে সরিয়ে পরিবহন কমিশনারের পদে বসানো হয়েছে পরবর্তী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সংশোধনাগারের ডিরেক্টর জেনারেল দিলবাগ সিংকে ভূস্বর্গের পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব সামলাতে বলা হয়েছে জম্মু কাশ্মীরের প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ স্তরে রুটিন বদলির কারণেই এই রদবদল রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান আব্দুল গনি মেরকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জায়গায় আনা হয়েছে ডক্টর বি শ্রীনিবাসকে বৃহস্পতিবার রাতে ওই নির্দেশ জারি করেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আর কে গোয়েল দু সালে ডিসেম্বর মাসে ডিরেক্টর জেনারেলের পদে বসেন উনিশশো ব্যাচের আইপিএস বেদ আগামী বছরের অক্টোবরে তার অবসর নেওয়ার কথা ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেলের পদে বসা দিলবাগ সিং উনিশশো ব্যাচের আইপিএস গত ফেব্রুয়ারিতে লস্কর সন্ত্রাসবাদী নাভেদ ঝাট জেল থেকে পালানোর পর মার্চে সংশোধনাগারের প্রধান পদে আনা হয় দিলবাগকে অবশ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তার নামে সম্মতি দিলেই স্থায়ীভাবে তাকে জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ প্রধানের পদে বসানো হবে আর সংশোধনাগারের প্রধান হিসেবে আসার কথা অরুণ চৌধুরী কেন সরানো হলো বেদকে প্রশাসনের একটি অংশের মতে গত সপ্তাহে পুলিশ এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের অপহরণের পর তাদের মুক্তির জন্য জঙ্গিদের আত্মীয়দের ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাতেই নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন তাদের মতে জঙ্গিদের সঙ্গে বিনিময়ের বোঝা পড়ায় ব্যাপক বিতর্ক তৈরি করে ভূস্বর্গের পুলিশ প্রশাসনের ভিতর যার ফলে কেন্দ্রের রোশানলে পড়ে যান তিনি অবশেষে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল আসছি শেষ সংবাদে প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা বার্ট রেনার্ডস শুক্রবার ভোরে ফ্লোরিডার জুপিটার মেডিকেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বেরাশি বছর বহু ছবি এবং টেলিভিশন শোতে অভিনয় করেছেন তিনি যার মধ্যে ড্যান আগস্ট এবং গান স্মোক অন্যতম উনিশশো সালের বুগি নাইটস তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ যা তাকে অস্কারের দৌড়েও সামিল করেছিল অস্কার নমিনেশন ছাড়াও তিনি এমি এবং গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডও পান ইভিনিং শেডে অনুবদ্ধ অভিনয়ের জন্য ওই পুরস্কার পান তিনি তার সুদীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন উনিশশো এবং উনিশশো তিনি কেরিয়ারের মধ্যগণে ছিলেন সম্প্রতি তিনি বেশ কিছু প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যার মধ্যে ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন হলিউড উল্লেখযোগ্য এতক্ষণ আপনারা দেখলেন খবরিয়া টোয়েন্টি ফোরের স্পিড নিউজ লাইভ স্পন্সার বাই বিউএল রোগীর নাম লেখাতে ক্লিক করুন বিউএল এর বিজ্ঞাপনে আরও নিউজের জন্য ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর ডট কম সারাদিনের নিউজ আপডেট পাওয়ার জন্য লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর প্রাইম টাইম অল দ্য টাইম নমস্কার